రూపాయల కుంభకోణం జరిగింది అనేది మనం గతం నుండి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం అందులో కూడా వంద కోట్ల రూపాయలకి మందులు కొనుగోలు చేయకుండా మందులు కొనుగోలు చేశామని చెప్పేసి తప్పుడు బిల్లులు సృష్టించి వంద కోట్ల రూపాయలు అదే అలాగే వైద్య పరికరాలు కొన్నాము అని చెప్పేసి అరవై వేల పదిహేను వేల రూపాయలు చేసే దాన్ని అరవై వేల రూపాయలకి కొనుగోలు చేసినట్లు పత్రాలు సృష్టించినటువంటి విషయం అదేవిధంగా ఏది కూడా టెండర్లు పిలవకుండా డైరెక్ట్గా ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకు కట్టబెట్టినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం ఎవరైనా కానీ చట్టం తన పని తను చేసుకోతుంది అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే ఏదైనా స్కామ్లు జరిగినప్పుడు తప్పకుండా అది ఎప్పటికైనా మనం జవాబుదారితనంగానే ఉండాల్సి వస్తుంది అధికారం ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా అధికారం పోయినాక ఒక రకంగా కాదు ఏదైనా స్కామ్లు జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇన్ని కో ఇంత ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్రజాధనాన్ని వృధా చేసి వారు స్వలాభం కోసం పాల్పడినప్పుడు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకుండా ఏ విధంగా వదిలేస్తుందని చెప్పేసి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను జరుగుతుంది జరిగింది అని చెప్పేసి ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వారిని వారి మీద విచారణ చేపట్టడం జరుగుతుంది ఏదో అక్రమంగా అన్యాయంగా తీసుకెళ్లారని చెప్తున్నారు అది తప్పు ముందుగానే నోటీసులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇచ్చి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సాయంత్రం వారందరినీ కూడా మీడియా ముందు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ట్యాబ్లెట్లు వేసుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా తీసుకెళ్లారని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆరోపిస్తారు అని చెప్తారండి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వకుండా ఎందుకు ఉంటారు అవన్నీ కావాలని ఏదో ఒకటి చెప్తారు ముందుగానే చెప్పారు నోటీస్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ కానీ ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా బలవంతంగా వచ్చి ఈడ్చుకెళ్లారు టెర్రరిస్ట్ని తీసుకెళ్ళినట్టు తీసుకెళ్లారని చెప్తా ఉన్నారు ఎక్కడ లాక్ వెళ్ళిన దృశ్యాలు ఎక్కడా లేవు మామూలుగా వచ్చారు తీసుకెళ్లారు ఈడ్చుకెళ్లారు ఈఎస్ఐ అనేది కేంద్ర పరిధిలో ఉంటుంది రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి సంబంధం లేకపోయినా కూడా అచ్చెన్నాయుడి మీద బురద రుద్దినట్టు రుద్ది హోంమంత్రి గారు వంద మందిని నైట్ పంపించి కిడ్నాప్ చేశారని చంద్రబాబు ఆరోపిస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు ఆరోపిస్తారండి కానీ మీరు చూస్తున్నారు కదా క్లిపింగ్స్ చూపిస్తున్నారు ఏ విధంగా తీసుకెళ్లారు ఆరోపించినప్పుడు ఇప్పుడు గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు చాలా సంబరాలు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి అదే మీ పార్టీ మీద వ్యక్తి మీద ఆరోపణలు వస్తే ఒక రకంగా స్పందిస్తారా అంటే చట్టం అందరికీ సమానం కాదా మీ దృష్టిలో మరి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇప్పటికీ కూడా దొంగ అని దోషి అని శుక్రవారాలు కోర్టుకి వెళ్తా ఉన్నారని చెప్పి రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు అదే మీ మీ స్థాయిలో ఇంత కుంభకోణం జరిగింది మేము విచారణ చేయాలి అన్నప్పుడు ఎందుకు అంత గొంతు చించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుందండి ఈఎస్ఐ అనేది కేంద్ర పరిధిలో ఉంటుంది ఎవరి పరిధిలో ఉన్నా అండి మన కేటాయింపులు జరుగుతాయి మన రాష్ట్రం ద్వారా మందులు ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కొనుగోళ్లు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నప్పుడు మరి ఎవరికి కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వంద కోట్ల రూపాయలు దొంగ బిల్లులు పెట్టేసి ప్రజాదవనం స్వాహా చేస్తే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా కానీ ధనం ఎవరిదైనా ప్రజలదే అండి దానికి మనం బాధ్యతగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి అక్కడ అవకతవకలు జరిగినప్పుడు ఆ అవకతవకలు గుర్తించినప్పుడు ఖచ్చితంగా విచారణ చేయించాల్సినటువంటి బాధ్యత మా మీద ఉంది దాని ప్రకారమే విచారణ జరుగుతుంది